옛날 신라시대부터 전해 내려온 이야기다. 한 마을에 초상이 난 집이 있었다. 상주는 아버님이 돌아가시자 이틀 동안 꼬박 밤을 세우게 되었고 너무 피곤해서 깜빡 잠이 들어버렸다. 그런데 꿈에 처음 보는 백발의 노인이 나타났다. 노인은 손가락을 들어 소나무가 울창한 산을 가리켰는데 바로 상주가 아버님의 묘자리로 정해둔 곳이었다. 백발의 노인은 근심스러운 듯 말했다. 저 묘자리는 기운이 함께 있는 곳일세. 잘하면 자손이 복을 받고 잘못하면 화를 당할 것이야. 상주는 깜짝 놀라 물었다. 에? 그럼 어떻게 하면 좋습니까? 복을 받으려면요. 백발의 노인은 다시 말했다. 방법이 하나 있긴 하네만 자네 혼자만 알고 행해야 하네. 산에서 장례를 치르는 동안 절대 남에게 무언가를 줘서는 안 되네. 음식은 물론이고 술이나 물한 잔도 새끼 줄 하나도 줘서는 안 돼. 상주는 당황스러웠지만 그렇게 하지 않으면 집안이 망할 거라는 노인의 예언에 꼭 그렇게 하겠다고 다짐했다. 다음 날 꿈에서 깬 상주는 산에서 장례를 치르면서 단단히 단속했다. 땅을 파는 일꾼들에게 음식과 술을 나눠주지 않았고 몰려온 거지들에게도 떡 하나 주지 않았다. 거지들은 욕설을 퍼부었다. 테테테! 에이 뭐 이런 초상집이 다 있어! 이놈의 집구석 망해라! 상주는 기분이 나빴지만 다툴 수는 없었다. 거지들이 행패를 부려 음식을 뺏을까 봐 두려웠다. 그래서 집안 사람들에게 먼저 음식을 가지고 집으로 내려가도록 했다. 집에 가서도 절대 아무도 음식에 손대지 말라고 단속했는데 그래도 안심이 되지 않았다. 거지들이 집으로 몰려가거나 누군가 몰래 음식을 먹을 것만 같았다. 묘는 이제 마무리 작업만 남아있었다. 안절부절 못하던 상주는 일꾼들에게 말했다. 아무래도 불안해서 안 되겠네. 나도 집에 가봐야겠어. 이보게들 내가 품삭을 두 배, 아니 세 배를 주겠네. 묘를 쓰고 남은 건싹다 태워주게. 거적, 새끼줄, 지푸라기 하나라도 남으면 안 되네. 꼭좀 부탁하네. 일꾼들은 염려 말라고 말했다. 사실 물한 모금 얻어먹지 못해 화가 났지만 그래도 품삭을 많이 받을 기대에 기분이 풀렸다. 상주가 내려간 후 일꾼들은 중얼거렸다. 어, 참 이상한 양반일세. 뭐, 무슨 사연이 있겠지? 일이나 끝내자고. 일꾼들은 작업이 끝나자 상주의 말대로 남은 것들을 모아 태우기 시작했다. 막 거적 하나를 태우려는데 어디선가 깡마르고 더러운 거지 아이가 나타나 말했다. 나 너무 추워요 아저씨. 그 거적 저한테 주시면 안 돼요? 일꾼들은 그냥 쫓아버리려고 했다. 하지만 거지 아이가 춥다고 몸을 떨며 눈물을 흘리자 마음이 약해졌다. 에이 어차피 태워버릴 건데. 그냥 하나 줘도 되지 않아? 예, 이거 누구한테 얘기하면 안 된다. 알았지? 거적을 뒤집어 쓴 아이는 고맙다고 말하고 소나무 숲으로 뛰어갔다. 잠시 후 소나무 숲에서 천지를 울리는 큰 소리가 났다. 새파랗게 질린 일꾼들이 소나무 숲으로 들어갔더니 처음 보는 절한 채가 우뚝 세워져 있었다. 일꾼들은 놀라 마을로 도망치듯 달려 내려갔다. 그후 상주의 집안은 날이 갈수록 가세가 기울었다. 백발로 인해 예언대로였다. 사실 로인은 상주의 조상으로 후손에게만 부귀영화를 누릴 수 있도록 방법을 알려주었는데 허사가 된 것이다. 하지만 불쌍한 아이에게 거적을 주었던 일꾼들은 차차 형편이 나아지더니 큰 부자가 되었다. 
마을 사람들은 이기적으로 살지 말고 가난한 사람에게 베풀어야 복을 받는다고 말하며 서로 도우며 살았다. 한편 수나무 숲에서 소산한 절은 송림사라고 불렀는데 신라시대부터 오늘날까지 경북 칠곡군에 자리하고 있다. 너무 추워요. 구독과 좋아요 좀 해주세요.